بسم الله الرحمن الرحيم ওরাল কোশ্চেন আক্স বাই হাবিব স্যার এটা আমার সেকেন্ড টাইম এক্সামের সময় সে যে সমস্ত কোশ্চেনগুলি জিজ্ঞাসা করছে সে সমস্ত কোশ্চেনগুলি আমি আগে আলোচনা করার চেষ্টা করতেছি প্রথমে জিজ্ঞাসা করছে হোয়াট ওয়াজ ইজ লাস্ট শিপ তোমার সে জাস কি ছিল তারপর হোয়াট টাইপ অফ সরি হোয়াট টাইপ অফ শিপ ইট ওয়াজ আমার এই জাহাজটি ছিল হচ্ছে কেমিক্যাল ট্যাঙ্কার ইট ওয়াজ কেমিক্যাল ট্যাঙ্কার বাট কেয়ারিং প্রোডাক্ট অয়েল অয়েল ওয়াজ ক্যারিড তেল ক্যারি করতো তখন জিজ্ঞাসা করলো কী কী ক্যারি করতো আমি বললাম যে পেট্রোল ডিজেল এ ধরনের প্রোডাক্ট ক্যারি করতো তো উনি জিজ্ঞাসা করলেন যে ন্যাপটা ক্যারি করতো কি না তো আমি বললাম যে না স্যার কোনো ন্যাপটা ক্যারি করতো না তো পরে জিজ্ঞাসা করলো যে হোয়াট ওয়াজ দ্য ইনার্টিং সিস্টেম ইনার্টিং সিস্টেম কী ছিল তো আমি বললাম আইজিজি ছিল ইনার্টের জেনারেটর ছিল আইজিজি সম্পর্কে একটু বলে নেই আইজিজি হচ্ছে আমার জানা মতো যতটুকু যে মূলত দুই ধরনের একটা হচ্ছে গ্যাস সিস্টেম আর একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে একজস্ট থেকে সেটা ইনার্ট গ্যাস জেনারেটার হতে পারে অথবা ইনার্ট গ্যাস সিস্টেম হতে পারে যেটা বয়লার আপটেক থেকে নেওয়া হয় সেটা ইনার্ট গ্যাস সিস্টেম হিসেবে সবাই জানে আর একটা হচ্ছে ইনার্ট গ্যাস জেনারেটার যেটা নিজেই ফায়ার করে নিজের একজস্ট থেকে এর জিনিসটা একজস্ট স্মোকটা ইউজ করে আর একটা হচ্ছে নাইট্রোজেন কম্প্রেসর এর মাধ্যমে নাইট্রোজেন কম্প্রেসর ফিল্টার ফিল্ট্রেশনের মাধ্যমে এটা কম্প্রেসরের থেকে অক্সিজেনকে দূরীভূত করে শুধুমাত্র নাইট্রোজেন দিয়ে করা হয় আর একটা হচ্ছে বোটল থাকে সিও টু রুমে যেরকমভাবে ফিক্সড এক্সটিংগুশিং বোতল থাকে এরকমভাবে নাইট্রোজেনের জন্য আলাদা কম্পার্টমেন্ট থাকে আলাদা বোতল থাকে সেই বোতলে গ্যাস চার্জ করা হয় রিফিল করা হয় তো তার থেকেও এই ইনার্টিংটা করা হয় তো কেমিক্যাল ট্যাঙ্কারে নাইট্রোজেন অনেক সময় ইউজ করা হয় আইজিজি সিস্টেমও ইউজ করা হয় এরপরে উনি পরবর্তী কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করেন আইজিজি সিস্টেম হাউ উইল ইউ কনফার্ম দ্য পারফরমেন্স আইজিজি সিস্টেমটা অ্যাকচুয়ালি অক্সিজেনের লেভেলটা লো করে তো আমার অক্সিজেন স্মোকে অক্সিজেনের লেভেল কতটুকু আছে এটাই আমার আইজিজি সিস্টেমের পারফরমেন্স এরপরে আর একটা হচ্ছে যে আমার স্মোকে কোনো অ্যাশ যাচ্ছে কি না বা মানে ব্ল্যাক স্মোক যাচ্ছে কি না এইগুলি মানে এগুলিও কনফার্ম করা যে ড্রেইন ওয়াটার থেকে স্যাম্পল নিয়ে আমরা যে ড্রেইন ওয়াটারটা যাচ্ছে সেটাও দেখা যেতে পারে যে স্যাম্পলটা কি ব্ল্যাক কি না যেই আজই যেটা আছে স্ক্রাবারের স্ক্রাবারের মধ্যে ওই সরি ডেক ডেক মেইনে যে ডেকসিল থাকে ডেকসিলের ওয়াটারের কি অবস্থা সাইড গ্লাসের কী অবস্থা ওটা দেখেও মোটামুটিভাবে বোঝা যায় যে আমার স্মোকটা কীরকম যাচ্ছে কি কালারের স্মোক যাচ্ছে বোঝা যেতে পারে তা আমি বলছি যে অক্সিজেন লেভেলটাই মূলত এখানে দেখা যায় তারপরে উনি জিজ্ঞাসা করলেন যে হাউ মাস অক্সিজেন শুড বি ম্যাক্সিমাম ফর আইজিজি আইজিজি ফাইভ পারসেন্ট ম্যাক্সিমাম মিনিমাম হচ্ছে থ্রি পারসেন্ট এখানে আরেকটু বলে রাখি যে থ্রি পারসেন্টের নিজে হলে কি হবে তখন স্মোক বেশি যাবে স্মোকটা মানে ব্ল্যাক স্মোক হবে তো এই জন্য ফাইভ থ্রি পারসেন্ট থেকে ফাইভ পারসেন্ট মেনটেন করা হয় হাউ মাচ অক্সিজেন ইজ ম্যাক্সিমাম ফর ট্যাঙ্ক নাম্বার সেভেন তো উনি জিজ্ঞাসা করলো যে কত পার্সেন্ট ম্যাক্সিমাম ট্যাঙ্কে রাখা হয় এইট পারসেন্ট আমি বললাম ইফ আইজিজি ইজ নট ওয়ার্কিং হাউ দ্য কার্গো লোডিং আর ডিসচার্জিং ক্যান বি ক্যারিড আউট যখন যদি আইজিজি কাজ না করে দেন কিভাবে এই কাজটা করা যায় তখন আমি বললাম যে স্যার যদি আইজিজি না থাকে আইজিজি মেইন লাইনে একটা ইন্টারন্যাশনাল শোর কানেকশন থাকে যে কানেকশন থেকে যে কানেকশনের মাধ্যমে শোরের থেকে একটি লাইন ইন্টারন্যাশনাল শোর কানেকশনের মাধ্যমে আইজিজির শোর কানেকশন শোর থেকে একটা লাইন এনে এই আইজিজি ফিল আপ করা হয় রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী যদি এটা না থাকে তাহলে লোডিং বা রিচার্জিং করা যাবে না তো তখন উনি জিজ্ঞাসা করলেন যে কিভাবে বুঝবা যে শোরের যেই সাপ্লাইটা হচ্ছে সেটা ঠিক মতো আসে বিলো ফাইভ পারসেন্ট আসে এটা কীভাবে বোঝা আমি বললাম যে ওখানে মনিটরিং ডিভাইস আছে ডেক মিনি মনিটরিং ডিভাইস আছে অ্যালার্ম সিস্টেম আছে তো এইগুলি অ্যালার্ম দিবে উনি এর মধ্যে অবশ্য কিছু কোশ্চেন আরও করছিলেন যে হাই প্রেশার যদি হয়ে যায় বা লো প্রেশার হয় তখন তুমি কিভাবে দেখবা লো প্রেশার ডিভাইস বা 
প্রেশার মনিটরিং সিস্টেমটা কীরকম সেটা কি ইলেকট্রিক্যাল না নিউমেটিক্যাল তো আমি বললাম যে মোস্ট প্রবাবলি নিউমেটিক্যাল আমি এটা তেমন একটা জানতাম না আর জিজ্ঞাসা করলো যে কীভাবে তাহলে তুমি লো প্রেশার কীভাবে দেখবা অ্যালার্ম লো প্রেশার ড্রেন করে একটা ভাল ড্রেন করে তারপর তারপর বললো যে হাই প্রেশারটা কীভাবে দেখবা তো হাই প্রেশারটা আমি বললাম যে স্যার হাই প্রেশারটা ওইখানে স্প্রিং সেটিং আছে ওই স্প্রিং সেটিং থেকে এখন যে হ্যাভি বা ডানিট আমি বললাম যে না স্যার আমি কখনো করি নাই বাট এয়ার কম্প্রেসারে সেফটি কাট আউট সিস্টেম হাই প্রেশার কাট আউট সিস্টেম এগুলি আমি অনেকবারই করছি দেন সরি আচ্ছা তারপরে নাম্বার নাইন কোয়েশ্চেন হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ আইজি উনি চলে গেলেন নাম্বার নাইন কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছি আমরা জিজ্ঞাসা করলেন যে হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ আইজি তো আমি বললাম যে অক্সিজেন লেভেলকে রিডিউস করা ফাংশন অফ আইজি হোয়াট ইজ দ্য অক্সিজেনের লেভেলকে রিডিউস করা আর হচ্ছে ট্যাঙ্কে প্রেশারাইজ করে রাখে যাতে ট্যাঙ্ক ভালোভাবে ডিসচার্জ করতে পারে ট্যাঙ্কে মানে পজিটিভ একটা প্রেশার থাকে পাম্পের সাকশন সাইডে আর একটা হচ্ছে ট্যাঙ্কের গায়ে যে সমস্ত সেডিমেন্টগুলি লেগে থাকে ওটাকে ক্লিং গ্যাস বলে ক্লিং গ্যাসটাকে রিডিউস রিডাকশন অফ ক্লিং গ্যাস এটাও একটা ফাংশন আইজির যে ট্যাঙ্কে ক্লিনিং ট্যাঙ্ক ক্লিনিংয়ের এটা অ্যাসিস্ট করে বা ইনফ্লুয়েন্স করে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে হোয়াট ইজ মাস্টারাইজার মাস্টারাইজার হচ্ছে একটা ট্যাঙ্ক ভেন্টিং সিস্টেম প্রত্যেকটা ট্যাঙ্ক থেকে একটা ভেন্ট লাইন চলে যায় ভেন্ট লাইন যেটা ওভার প্রেশারাইজ যখন হয় তখন এটা পিভি ভালভের সাথে কানেক্টেড থাকে অনেক সময় আবার আলাদাভাবে থাকতে পারে এটার বেসিস মানে বেস করে যে কীভাবে ওই জাহাজের কনস্ট্রাকশন মাস্টারাইজার মাস্টারাইজার হাই ভেলোসিটি ভেন্ট থাকে ওয়েট জ্বলানো থাকে তো ওয়েটের মাধ্যমে এই কাজটা করে ম্যাগজোর্জের বইতে এটা সুন্দরভাবে ড্রয়িংটা দেওয়া আছে দেখে নেওয়া যেতে পারে তো হাই ভেলোসিটি ভেন্টের মাধ্যমে এটা একটা সার্টিন হাইটে এটা এই ভেন্টটা ডিসচার্জ করা হয় একটা সার্টিন প্রেশারে যাতে করে সারাউন্ড যে এরিয়াতে কোনো মানুষ অথবা এনভায়রনমেন্ট যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় নাম্বার ইলেভেন হাউ টু মেনটেন ভ্যাপার প্রেশার ইন কার্গো ট্যাঙ্ক অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ পিভি বাল্ব পিভি বাল্বের মাধ্যমেই এই ভ্যাপার প্রেশারটা মেনটেন করা হয় কার্গো ট্যাঙ্কের মধ্যে তো হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ পিভি বাল্ব প্রেশার ভ্যাকুয়াম প্রেশার ওভার প্রেশার হলে প্রেশারকে রিলিজ করে দেবে এবং যদি ভ্যাকুয়াম হয় ট্যাঙ্কের মধ্যে ট্যাঙ্ক যদি স্কুইজ না হয়ে যায় সাইড থেকে এই জন্য ভ্যাকুয়ামকে রিলিজ করার জন্য বা ভ্যাকুয়ামকে প্রেশার ওভারকাম করার জন্য ওখানে একটা ভ্যাকুয়াম লাইন থাকে যেটার মাধ্যমে বাহিরের অ্যাটমসফিয়ার থেকে এই প্রেশারটা রিকভার হয় হোয়াট ইজ দ্য প্রেশার সেটিং অফ প্রেশার সাইড অ্যান্ড ভ্যাকুয়াম সাইড প্রেশার সেটিং অফ প্রেশার সাইড অ্যান্ড ভ্যাকুয়াম সাইড আমি বললাম যে স্যার টেন কেজি অ্যাবোভ টেন কেজি সেভেন্টিন বার এরকম থাকে আর ভ্যাকুয়াম সাইডে বিলো ওয়ান বার এটা জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন বার এই ধরনের থাকে তো উনি জিজ্ঞাসা করলেন যে এটাকে কি অ্যাডজাস্ট করা যায় না অ্যাডজাস্ট করা যায় না যে ইট ইজ অ্যাডজাস্টেবল হোয়াট কাইন্ড অফ লাইফ বোর্ড ইউর লাস্ট শিপ প্রসেসড আমার জাহাজে লাইফ বোর্ড কী ধরনের ছিল আমার জাহাজে লাইফ বোর্ড ফেইফল লাইফ বোর্ড ইনক্লোজ টাইপ লাইফ বোর্ড ছিল এটা বললাম তো উনি জিজ্ঞাসা করলেন যে ইন ফ্রি ফল লাইফ বোর্ড হোয়াট ইজ মক রিলিজ সিস্টেম মক রিলিজ এটা হচ্ছে রিলিজিং সিস্টেমটা কীরকম থাকে ফ্রি ফল লাইফ বোর্ডে রিলিজিং সিস্টেমটা কীরকম থাকে এটা আমি একটু বিশদ বর্ণনা আছে তো থার্ড লেকচারে ইনশাল্লাহ আমরা এটা কমপ্লিট করবো